నమస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు ఒక రకంగా ఆందోళన కలిగించేటువంటి అంశంగా మనం చూడాలి తాజాగా మరో ఇద్దరిని బదిలీ చేసింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ గా ఉన్నటువంటి సీతారామాంజనేయులు అలాగే విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ కాంతిరానా టాటా ఈ ఇద్దరిని కూడా బదిలీ చేసింది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామంగా మారింది ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో తొమ్మిది మంది ఐపీఎస్ అధికారులను బదిలీ చేసింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దేశంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఫోకస్ పెట్టింది ఇలాంటి సందర్భంలో ఎప్పుడూ కూడా ఇంతమంది అధికారులు బదిలీ జరగల కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం బదిలీల పర్వం కొనసాగుతూ వస్తుంది ప్రధానంగా అధికార పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపికి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు అలాగే ఆ నాయకులకు అంట కాగుతున్నారు వారు ఏది చెబితే తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులను టార్గెట్గా చేసుకొని వేధిస్తున్నారు అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారు అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణగా ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో తాజాగా సీతారామాంజనేయులు కాంతిరానా టాటా ఈ ఇద్దరిపై వేటు వేయటం పోలీస్ వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి అంశంగానే చర్చ జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సింగ్నగర్లో పర్యటించినప్పుడు అక్కడ ఆయనపై జరిగినటువంటి దాడి తాలూకు నిర్లక్ష్యం వహించారు పోలీసు విభాగానికి సంబంధించి అలసత్వం వహించారు అనేది ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా ఉంది అలాగే కొంతమంది నాయకులను టార్గెట్గా చేసుకుని వారిపై కేసులు పెడుతున్నారు ఆ పార్టీ తరఫున జరిగే కార్యక్రమాలకు హాజరు కానివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా సీతారామాంజనేయులపై అదే ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ ఇటీవల ప్రధానమంత్రి హాజరైనటువంటి కార్యక్రమానికి కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే కూటమి తరపున ఎవరైతే ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారో వారిని అడ్డుకోవడం కార్యక్రమానికి రానవ్వకుండా చేశారు అనే దాని మీద ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా ఉన్నటువంటి సీతారామాంజనేయులపై ఆరోపణ ఇటువంటి సందర్భంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఇది మారింది ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది ఐపీఎస్ అధికారులు అందులో అయితే సిట్ అధికారిగా ఉన్నటువంటి కొల్లి రఘురామరెడ్డి ఆయనైతే అస్సాంకు బదిలీ చేశారు ఇలాంటి పరిణామాలు ఎప్పుడూ ఎక్కడా జరగలేదట మన రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి ఇటువంటి సందర్భంలో పోలీస్ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది పోలీస్ వర్గాల్లోనే కాదు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా అధికారంలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు మంత్రులకు ఆ పార్టీకి కొమ్ము కాస్తే ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు పరిణామాలు ఉంటాయి అనేది ఇదొక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవాలి ఇంకా కొంతమందిపై వేటు వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది బలంగా వినిపిస్తుంది ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే జనసేన ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు చేశారు ఐపీఎస్ అధికారుల మీద ఐఏఎస్ అధికారుల మీద వాటిని పరిశీలించి సమగ్రంగా విచారణ జరిపిన తర్వాత వేటు వేస్తూ వస్తుంది ఈసీ ఇలాంటి సందర్భంలో ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది ఐపీఎస్ అధికారులు ఎవరెవరు అనేది మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూద్దాం పాల్రాజ్ గుంటూరు రేంజ్ ఐజీగా ఉన్నారు ఆయన పరమేశ్వర్ రెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ రవిశంకర్ రెడ్డి పల్నాడు ఎస్పీ జాషువా చిత్తూరు ఎస్పీ అన్బురాజన్ అనంతపురం ఎస్పీ తిరుమలేశ్వర్ రెడ్డి నెల్లూరు ఎస్పీ కొల్లి రఘురామరెడ్డి సిట్ అధికారి పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ కాంతిరానా టాటా విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఇలా ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మందిపై వేటు ఇంకా ఉన్నతాధికారులు ఈ జాబితాలో చేరే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా బాగా వినిపిస్తుంది ఇలాంటి సందర్భంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామంగా దీనిపై చర్చ జరుగుతుంది అంటే అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు కొమ్ము కాస్తే ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ తొమ్మిది మందికి కూడా ఎక్కడా కూడా ఎన్నికల్లో ప్రాధాన్యత లేని పోస్టుల్లో నియమించాలి వారి స్థానంలో వెంటనే నియామకం జరగాలి అనేది కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఒక కొల్లి రఘురామరెడ్డి ఆయన విషయంలో తప్ప మిగతా అందరికీ అదే వర్తిస్తుంది ఆయనైతే అస్సాంలో ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా బాధ్యతలు అప్పగించింది వేరే రాష్ట్రం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఇది చర్చ జరుగుతుంది రాజకీయ వర్గాల్లో అలాగే పోలీస్ అధికారుల్లో ఇంకా ఈ జాబితా పెరుగుతుంది మరొక నలుగురు ఐదుగురు ఐపీఎస్ అధికారులు అందులో బాస్ కూడా ఉండొచ్చు ఇలాంటి సందర్భంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామంగా ఇది ఉండబోతుంది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పూర్తి స్థాయిలో సమీక్ష జరిపి ఏదైతే ఫిర్యాదు వచ్చిందో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని 
ఆ ఫిర్యాదులోని అంశాలు కరెక్టా కాదా అని సమగ్రంగా విచారణ జరిపిన తదుపరే ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు ఇటువంటి క్రమంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనిపై చర్చ జరుగుతుంది గతంలోనే అనుకున్నారు కొంతమంది అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు వారికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడా కూడా నియమ నిబంధనలు పట్టించుకోవటం లేదు వారు ఏది చెప్పితే అదే చేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల మీద అక్రమ కేసులు బనాయించడం నిర్బంధించడం ఎక్కడికక్కడ ఏదైనా కార్యక్రమం జరిగితే వారిని బయటికి రాకుండా అడ్డుకోవటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని ఫిర్యాదులు వెళ్ళాయి ఇటువంటి సందర్భంలో తాజాగా మరో ఇద్దరు పోలీసు ఉన్నతాధికారులను కూడా వేటు వేయటం బదిలీ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామంగా మారింది